జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఈ జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్ దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే ఈ జెర్సీ క్విక్ స్టార్ట్ అంటారు సో ఇట్స్ ఇది జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్ అనేది ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎఫ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ప్రొవైడర్ క్లాస్ మనం క్రియేట్ చేశాం కదా సో ఇవి ఇక్కడ మనం జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్ మనం యూజ్ చేసి మనం వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే రెస్ట్ రెస్ట్ ఫుల్ వెబ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే సో మనం ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అవి ఏంటంటే అప్లికేషన్ క్రియేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ కాన్ఫిగర్ అవుతు అవుతుంది చేయాలి డీఫాల్ట్ ప్రొవైడ్ క్లాస్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఈ జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్లో ఉన్న మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఈ జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్లో మనం ఫ్రంట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఈ ఫ్రంట్ అంటే మనం నార్మల్గా ఫ్రంట్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో కూడా ఫ్రంట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది బట్ ఈ ఫ్రంట్ కంట్రోల్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే గ్లాస్ ఫిష్ టీమ్ ఈ గ్లాస్ ఫిష్ టీమ్ ఈ జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్ డెవలప్ చేసిన ఎవరంటే గ్లాస్ ఫిష్ టీమ్ సో ఈ ఫ్రంట్ కంట్రోల్ విచ్ ఈస్ లైక్ ఈ ఫ్రంట్ కంట్రోల్ జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్ యొక్క ఫ్రంట్ కంట్రోల్ వచ్చేసి విచ్ ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్ టు ద ఓల్డ్ ఫ్రంట్ కంట్రోల్ సో ఎక్కడ ఈ ప్యాకేజ్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంది ఈ ఫ్రంట్ కంట్రోల్ అంటే ఆర్గ్ డాట్ గ్లాస్ ఫిష్ డాట్ జెర్సీ డాట్ సర్వలెట్ అనే ప్యాకేజ్లో ఈ యొక్క ఫ్రంట్ కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది సో అలాగే ఈ యొక్క ఈ అప్లికేషన్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్లో అంటే ఈ ఇచ్చిన ప్యాకేజెస్ ఏది ఉండో ఈ ఇనిక్ ప్యారమ్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా మనం డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇనిక్ ప్యారమ్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే సో రీల్ ద ప్యాకేజ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ క్లాసెస్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇనిక్ ప్యారమ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ చేసిన తర్వాత పెరమ్ నేమ్ ఉంటుంది పెరమ్ నేమ్ అంటే మనం ప్యాకేజెస్ అంటే ప్యాకేజ్ ఎక్కడ నుంచి జెర్సీ డాట్ కాన్వి సర్వ డాట్ ప్రొవైడర్ డాట్ ప్యాకేజ్ సంథింగ్ ఇలా పెరమ్ నేమ్ ఉంటుంది తర్వాత పెరమ్ వాల్యూ అంటే ఎక్కడ ప్యాకేజ్ ఎక్కడ ప్యాకేజెస్ మనం రీచ్ చేయాలి అంటే కంటైనర్ విల్ రీడ్ ఎక్కడ రీచ్ చేయాలంటే మనం ప్యాకేజ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇక్కడ సో ఇలా ఈ యొక్క ఇన్పుట్ ప్రొవైడెడ్ టు ద ఇనిట్ ఇనిట్ మెథడ్ అంటే మనం ఇక్కడ ఇనిట్ పెరమ్ అర్థం ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ ప్రొవైడెడ్ టు ద ఇనిట్ పెరమ్ సో ఈ విధంగా మనం ఒకసారి జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్ గురించి తెలుసుకుంటే అది ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు వెబ్ అప్లికేషన్ మ్యావిన్ వెబ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం ఓకే సో ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్లో వెబ్ అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు దీనివల్ల ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా వస్తుంది ఎఫ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అవసరం లేదంటున్నారు ఎఫ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లేకుండా ఎలా చేయొచ్చు ఇవన్నీ విషయాలు ఈ వీడియోలో మీరు క్లియర్గా తెలుసుకోబోతున్నారు క్లిప్స్ ఓపెన్ చేసి ఎక్లిప్స్లో ఫైల్ అనండి న్యూ న్యూ అన్న తర్వాత మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ అనండి ఈ మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ ఏమీ సెలెక్ట్ చేసుకో డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ అనండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ యాడ్ ఆర్కిటైప్ ఉందా ఇది క్లిక్ ఇవ్వండి ఇక్కడ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఆర్కిటైప్ గ్రూప్ ఐడి మాత్రమే ఎంటర్ చేయండి ఆర్కిటైప్ అంటే మనం జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి సో గ్రూప్ ఐడి వచ్చేసి మనకు డాట్ జెర్సీ డాట్ ఆర్కిటైప్స్ జెర్సీ క్విక్ స్టార్ట్ క్విక్ స్టార్ట్ వెబ్ యాప్ తీసుకొని వర్షన్ టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఓకే నౌ జెర్సీ సంబంధించి ఆల్ జాడ్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ నుంచి ఈ క్యాటలాగ్ నుంచి ఈ క్యాటలాగ్ నుంచి మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అండి ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ అయింది కదా క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఫైల్లోకి వెళ్ళేసి మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్లో ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని జెర్సీ అని టైప్ చేయండి జెర్సీ అని చెప్తే జెర్సీ క్విక్ స్టార్ట్ వెబ్ యాప్ అని వస్తుంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ అని ఇక్కడ మీరు గ్రూప్ ఐడి ఇవ్వండి గ్రూప్ ఐడి వచ్చేసి ఆర్ట్ కంపెనీ అలాగే ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఐడి వచ్చేసి జెర్సీ కదా మనం క్రియేట్ చేసింది జెర్సీ జెర్సీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి సో నెక్స్ట్ అది అలాగే ఉంచేసి ఫినిష్ చేయండి ఎస్ఆర్సి మెయిన్ వెబ్ యాప్లోకి వెళ్ళి ఇండెక్స్ అనే దాన్ని డిలీట్ చేయండి డిలీట్ అయిన తర్వాత జేడీకే దీనికి
ఈ పోమ్డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్లో మ్యాగం కంపెనీ ప్లగ్ ఇన్ వచ్చింది కదా సో వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది కదా బై డిఫాల్ట్గా దీని వన్ పాయింట్ ఎయిట్లో మనం జేడికే ఎయిట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వన్ పాయింట్ ఎయిట్లోకి చేంజ్ చేయండి వన్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత కంట్రోల్ ఎస్ఎన్ రైట్ ఈ కంట్రోల్ ఎస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి దాదాపుగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీనికి సర్వ్ అయ్యాడ్ చేయాలిగా ప్రీవియస్ లాగే సో బిల్డ్ పాత్లోకి వెళ్ళి కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ యాడ్ లైబ్రరీ సర్వర్ రన్ టైమ్ మనం ఎయిట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి ఫినిష్ అప్లై అప్లై అండ్ క్లోజ్ రైట్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే డిఫాల్ట్గా ఈ జాబర్ రీసోర్స్లలో బై డిఫాల్ట్గా మనకు బై మై రీసోర్స్ అని ఆల్రెడీ జెర్సీనే మనకు ప్రొవైడర్ క్లాస్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది జెర్సీ సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ బై డిఫాల్ట్గా ఉన్న డే జెర్సీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని డిలీట్ చేయండి బై డిఫాల్ట్ ఇంకా మనకు జెర్సీ కొంత కోర్ రాసి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే ప్రొడ్యూస్ మీడియా టైప్ టెక్స్ ప్లేన్ ఇలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది జెర్సీ అదే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చేసాము ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే క్లాస్ డిలీట్ అయిన దాని వెంటనే తీసుకోండి మనం తీసుకుంది మ్యావిన్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి అప్డేట్ చేయండి ఓకే డిలీటెడా మనకు దాదాపుగా అన్ని ఎర్రర్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయినాయి మన స్టెప్స్ ఏమైనా నేర్చుకున్నామండి మన జేడి ఇక్కడ వరకు జేడికి మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ బాంబ్రాడ్ ఎక్స్ఎంఎల్ కలిసి జేడికి యాడ్ ఎయిట్ యూజ్ యాడ్ చేసాము తర్వాత ది ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం సర్వర్ యాడ్ చేయాలి కదా రైట్లు ప్రాజెక్ట్ యాడ్ లైబ్రరీ సర్వర్ రన్ టైం యాడ్ చేసాం సర్వర్ టామ్ క్యాడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ దెన్ తర్వాత ఈ యొక్క డిఫాల్ట్గా జెర్సీ టు ప్రొవైడర్ క్లాస్ ఇచ్చింది కాబట్టి అది డిలీట్ చేసేసుకున్నాము ఫైనల్ మనం అప్డేట్ చేసాము సో ఫైవ్ సిక్స్ స్టెప్లో మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయినాయి ఎర్రర్ క్లియర్ అయిపోయినాయి ఫైన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్లో వర్క్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లేకుండా కూడా చేయొచ్చు సో అది కూడా చెప్తాను ఫస్ట్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ప్రాసెస్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎందుకంటే బేసిక్ రిక్వెస్ట్ కమింగ్ టు దిస్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ కాబట్టి ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ చూడండి బై డిఫాల్ట్గా మనం కంటైర్ యాడ్ చేసామా అది ప్రీవియస్ గేమ్ చేసామంటే ఆ కంటైర్ మనమే యాడ్ చేయడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఏంటి బై డిఫాల్ట్గా జెర్సీ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ క్రియేట్ చేసి బై డిఫాల్ట్గా డైరెక్టరీ మ్యాచ్ వెబ్ ఐఏపీ అని చెప్పేసి అదే ఇవ్వడం జరిగింది సో వీఆర్ నాట్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ సో బర్త్డే అండ్ బర్త్డేని కూడా డెవలపర్కు తగ్గిపోయింది సో వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ జెర్సీ టూ పాయింట్ ఎక్స్ ఇచ్చేసింది సో డోంట్ వరీ సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఆర్గు డాట్ కంపెనీ డాట్ జెర్సీ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆర్గు డాట్ కంపెనీ డాట్ జెర్సీ ఎగ్జాంపుల్లో ఉన్న ఈ క్లాస్లో ఉన్న ఈ ప్యాకేజెస్లో ఉన్న ఏ క్లాసెస్ ఉన్నా కూడా సో అప్పుడు కంటైర్ ఏం చేస్తుందంటే డిటెక్ట్ చేసుకొని వాటికి అబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది అంటే ఇనిట్ పేరం అనేది ప్రొవైడింగ్ ప్రొవైడింగ్ వాల్యూ టు ద ఇనిట్ మెథడ్ సో అదేం చేస్తుందంటే ఇలాంటి ప్యాకేజ్ ఏముంటాయి డిటెక్ట్ చేసుకొని వాటికి ప్యాకేజ్ కానీ ఈ అబ్జెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ఏం చేద్దాం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఆ సేమ్ ప్యాకేజ్లో నేను ఎంప్లాయీ ప్రొవైడే తీసుకున్నాను సేమ్ అదేగా మనం ప్రతిసారి తీసుకుంటుంది ఎంప్లాయీ ప్రొవైడర్ ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ చూడండి ఎంప్లాయీ ప్రొవైడర్ క్లాస్ తీసుకున్నాం కదా ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్ ఎలక్టేషన్ దట్ ఈస్ అట్ ద రేట్ పాత్ ఓకే నెక్స్ట్ నేను ఇన్సైడ్ దిస్ క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ మెథడ్ దట్ ఈస్ పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ఇస్ మెథడ్ షూట్ రిటర్న్ ద స్ట్రింగ్ టైప్ షో మెసేజ్ ఫైన్ రిటర్న్ టైప్ సో ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ రిటర్న్ టైప్ కాబట్టి హలో ఓన్ ఫైన్ ఇప్పుడు మనం ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద క్లాస్ we have to add, we added that uh, path and top of that method also we should add that so at the rate path okay so this method type should be you can take 
as per your okay i am taking it as a get type okay ok sorry deen mana server lo run chesi chuddam emp message class level method level path क्लास लेवल पाथ मेसेज लेवल पाथ इमएसजी अवे पाथ कदा रिक्वेस्ट क्लास लेवल मेथड लेवल रिक्वेस्ट सो आलो वाले मुझे प्रिंट आउट आ जाएंगे हाउ इट इज इजी डू यू अंडरस्टैंड बिफोर बिफोर को इपुर मेक आदम इन दान कोण ना नो सो बिफोर मने ये चेस मंडे मैवन प्रोजेक्ट ये चेस पॉम डट एक्सेम ना मनवे डिपेंडेंस है चेस हम अबे ने मनवे चेस एंड वेब डट एक्सेमल कोड़ा म जैसे टू पाइंट एक्स यूज वाल इवीं चेल्स अवसर लेकिन एबल टू वर्क आने प्रोवैड क्लास प्रोवैड क्लास रिक्वर्मेंटर्स्टा दिस्ज द प्रोसे